a avea vizionare este esențial pentru a avea succes pe YouTube. De ce ai un conținut foarte bun dacă nu ți-l vede nimeni? Îți spun imediat care este strategia mea pentru a obține mai multe vizionări. Salut, sunt în de la Nes.ro, vom veni pe un nou clip, iar dacă vrei să domini YouTube sau Google, îți recomand să te abonezi la acest canal. O vizionare pe YouTube înseamnă o persoană care a văzut acel clip. Mai multe vizionări înseamnă mai multe persoane care s-au uitat pe clipul vostru. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă efectiv succes. Cu cât sunt mai multe persoane care văd clipurile voastre, cu atât este mai bine pentru canalul vostru. Deci vor începe să curgă vânzări, eu știu, recunoaștere, donații, orice vă doriți voi de la canalul vostru. Totuși, cum facem acele persoane să se uite pe clipurile noastre în momentul în care avem un canal nou, un canal care încă nu are abonați, care nu are cine să-l promoveze și așa mai departe. YouTube ne oferă o unealtă foarte bună, foarte ușor de folosit, dar în același timp foarte puternică și pe care foarte, foarte puțină lume o folosește. Chiar vă îndemn și pe voi să, vă, să spuneți în comentarii dacă folosiți această unealtă și dacă știți de existența ei. Această unealtă se numește uh, Search Autocomplete. Ce înseamnă acest lucru? Efectiv, în momentul în care căutăm, uh, YouTube ne dă anumite sugestii de, de căutare uh, imediat ce, ce începem căutările. De exemplu, jocuri de credit. Jocuri de groază, jocuri de noroc, jocuri de pete, jocuri de copii și așa mai departe. De ce este important acest autocomplete? Pentru că YouTube nu știe cum să facă acest autocomplit dacă nu se folosește de căutările anterioare. Ce înseamnă acest lucru? Păi asta vă dă vouă de înțeles ce se caută pe YouTube în română sau în engleză sau în orice altă limbă. Deci algoritmul YouTube învață de la cei care caută. Dacă adăugați o căutare și vedeți că nu apare nimic la autocomplit, înseamnă că acea căutare nu există, nimeni nu se, nu se uită după așa ceva pe YouTube deci vă sugerez să nu faceți clipuri cu acele titluri. În schimb, începeți să, să vă jucați cu această căutare, jocuri de Android. Sau pe, mai degrabă, pe. A, ah, Android. B, browser, bani. C, calculator. De pe Steam, de pe Tomes, de pe telefonul meu și așa mai departe. Pe, să zicem, alt, de pe Google, mai departe, M și tot așa, trebuie să ideea. Vedeți fiecare literă în parte, vedeți ce vă sugerează YouTube. Astea sunt căutări, efectiv, de către persoane reale ceea ce vă va ajuta foarte mult pe voi în a vă face titluri care să fie uh, ușor de găsit și ușor de uh, eu știu, poziționat cât mai sus în, în căutările YouTube. V-am mai spus, uh, pentru un canal de început, eu știu, până în câteva mii de, de abonați, este foarte important să mergem pe Search Engine Optimization, pe căutări de cuvinte cheie, pe căutări de titluri, și apoi să încercăm să ne poziționăm cât mai sus în, în căutările YouTube, pentru că doar așa vom fi descoperiți. Nu avem abonați care să ne promoveze, nu avem probabil niciun buget de, de reclame, așa că încercăm să folosim uneltele pe care ne le oferă, oferă YouTube, unelte foarte puternice. După ce, să zicem, v-ați ales, vă, vă sugerez să, 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 să folosiți un titlu, de obțin dacă la început, să folosiți un titlu format din mai multe cuvinte, să țintiți, după cum spuneam, nu, nu titluri formate din două, trei cuvinte, ci din titluri mai mari, pentru că, deși e posibil să fie mai puțin căutate, veți avea mult mai multe șanse să vă poziționați pe primele locuri. Deci e important, cum se spune, să fiți un pește cel mai mare dintr-o baltă mai mică decât peștele mic dintr-o baltă mare. După cum vedeți, vă dau o mulțime de, de sugestii. Vă, vă sugerez după, să, după ce ați căutat aceste cuvinte să folosiți TubeBuddy. TubeBuddy este o extensie, Chrome am mai vorbit despre ea. Pur și simplu în Tag Explorer și vedeți exact dacă se caută. 
e posibil, adică da, cât de mult se caută, că am stabilit deja că se caută, lăsăm să, să-și verifice uh, toate da, și vedem, îmi spune că e, uh, e bun, are destule căutare și are foarte puțină concurență, deci ați putea să, să targetați un asemenea cuvânt. Bineînțeles, asta depinde de la nișă la nișă, la unele uh, nișe, aceste uh, căutări foarte puțin, de, de fapt, poate să însemne uh, bani mulți, pentru că, să zicem, dacă e vorba de un avocat, în momentul în care se poziționează pe o nișă de aceasta, Deși căutările sunt foarte puține în momentul în care vor apărea clienții, aceștia vor plăti foarte bine. Deci, după cum am spus, depinde. Dacă începeți să căutați pisici sau mai știu eu ce chestii de astea generaliste, e clar că va fi o concurență mult mai mare. Și bineînțeles că nici monetizarea nu va fi la fel de importantă. Dacă ați învățat ceva din acest clip, vă invit să vă abonați pentru a nu pierde restul clipului pe care urmează să le postez. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități. Iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!